、なんか、ビジネスクラスとか、ファーストクラスのような、あれだよな。<笑>すげえくつろげる<笑>これは本当にファーストクラスだなあそっかこれあでも大丈夫かでよいしょこれで。ああ、最高。寝れる。<笑>で、これが、モニターみたいなんだよな。で、一応、収める。んで、これは、こう開けて。なんだろうこれ。ワインセラーなんか冷蔵庫みたいな感じではするなちょっと、一応。あ、こうか。閉める。わあ静か。とっても静かだな、これ。快適だちょっと俗なこと言うけど女の人とちょめちょめやってもバレないなこれは<笑>そんな風にも思えてしまうマシンだなちょっと言い方悪かった悪くなって申し訳ないけど<笑>よかったこれトランク全開にしてもここまで開かないです。意外とトランクはあんまし広くない。ゴルフバッグ、うわ縦に置けば2つか3つ置けるのかなと。そんな感じですかね。この運転席も結構変わった感じこう座るとやっぱり視認性やっぱかなり広いなとでここがあの USB 接続はあちょっと暗くなっちゃったけどちょっとスポットライトつけておきます。で、運転席もかなりなんか乗り心地はいい。本当に全体的に乗り心地重視な感じ。ステアリングも、うん、LX みたいな感じなのかな。ステアリングは。
ここから見るとあの RZ みたいな感じフロントは RZ まだ乗ったことないから分かんないけどでもこのこれかなりボディでかいよろしくさてエンジンはと言っても、でもって、レクサスのこの指導音がまた、独特なものに変わったな。正直僕はあんま、ミニバンは運転しません。久々に運転する感じです。あの、日産のセレナ以来です。では行きますでちなみにこれドライブモードを切り替えたい場合はこの車のマーク押してこういう風に切り替えることができますでスポーツで行ってみようと思いますじゃあ行きましょうああもうだいぶ暗いなもうあ,あ、そうだ。ここあれだ。罠があるんだ。へえ。こんなエンジン音か。かなりでかいボディ。なわりに結構加速力は強いな。こっち重視バンド結構まあ加速力は強いダブルモーターだしねこれそれとあれ車体が重いせいかどうかわかんないけどコーナーカーブ曲がるときのその G のかかり方もうん少なめなのかなあ少しやっぱりこうあのー、右前今左に曲がったんですけど右前輪にちょっと字かかってる感じはしました字荷重かかってる感じはしましたでこの LM ラグジュアリームーバー僕個人的にラグジュアリーミニバンかと思ってましたでも違ってラグジュアリームーバーでしたこのラグジュアリームーバー 500H 僕個人的には特筆すべき点はブレーキだと思ってますちょっと踏んだだけでもブレーキ 10% か 20% ぐらい踏んだだけでもすぐにクッと効く感じですこれは本当にありがたいなと僕個人的にはそう思いますステアリングのこの操作性は、うん。スポーツモードにしてもやっぱり、軽いな。扱いやすい。そんでもって、やっぱり視認性はやっぱりひどいな。うん。これって、やっぱりこのボディのデカさだから。走りを楽しむマシンじゃないもんな。あの、用心とかをくつろがせるマシンだよな。あの、なんだっけな、メルセデスの S クラス、マイバッハ。あと、レクサスでいう、あの、LS とか、そういった感じのマシン。ちなみに、価格が、えー、っと、諸経費とか、あの、すべてのその、搭載パーツ、それらを、全部込みで、えー、っと、2050万くらい
行くマシンです。エクサスの、あのー、車の中ではもしかしたら一番高いかもしれない。でも、レクサスで、レクサスの動くもので一番高いやつって言えば、やっぱり、LY か。LY。あれはもう、4億から5億。だな。今こうガッタンってきたけど、うん、ブレーキはやっぱり効くうんでこのちょっとしたこの渋滞の時にドライブモードを切り替えたいけどドライブモードを切り替える際にこれ新着ニュースだあといちいちこのモニターを押さないといけない。こうやって。で、こういう風に押さないといけない。これがちょっと怖い。それから、この LM のちょっと気になった点を言いますと、車庫からこう出る際に、あの、ちょっと横とかを確認。横。あの、左、左斜め後ろとか、右斜め後ろとかを確認したいときに、ちょっと、あの、この後ろのこの、モニターのような板が、邪魔。これはちょっと確認しづらい。それはちょっと気になりました。でもやっぱあれだろうな。こう、足回りとかも、そうだけど、足回りもやっぱり、うん、用心をくつ,らくつろがせるようなためのマシンだと思うから、うん。足回りはやっぱり器用なんだろうなと。こういった、この継ぎ目のガタンガタン。あんま好きにならない。おそらくショックアブソーバーは、電子制御デバイスなのかな。モーターもダブルモーターだしね意外と<笑>でトルクが意外に確か460か470かそんぐらいだったかな意外とトルクは高いでもまあさすがにあのなんだっけな LX とか LS にはちょっと及ばないけど。あ、でもあれか、バッ、モーターの部分もあるから、あの、トータルのトルクだったら、もっと高いか。ちょっと詳しく調べてないんで、ちょっとごめんなさい。まあ、これ、あとハイブリッドなんで当然、サウンドはしません。あの、RCF とか LC500 とか、IS500 みたいに、あの、あのエンジンじゃないんで、水流 RJC エンジンじゃないんで、まあ当然ですけど。ああ、ステアリング、ステアリング操作性は、うん、意外といいな。切った分だけなんかクッと曲がってくれる感じはする。まずいなサツがいる<笑>サツピーポーくんがいるしてみてみなとベントレーだったらもうコンチネンタル GT スピードか
のダブル型12気筒のマシン鬼トルクのマシンねああちょっと話してみて申し訳ないですけどしかしレクサスさんでこのようなミニバン作るとはなトヨタだったらあのなんだアルファードとかって言ったようなミニバンはあるけどでもこれ本当ドライバーはまあアリラとして後部座席に乗ってる人はあれだよな楽だよなすげえ足伸ばして寝れるしあとこのちょうど真ん中のあたりにちょっとしたワインセラーのような冷蔵庫も冷蔵庫みたいなのがついてるからワインかシャンパン飲めるワインかシャンパン飲めるっていうのはあれだよなちょっと羨ましい部分もあるレインボーブリッジは綺麗だね浜崎橋ジャンクションのこの氷はちょっと怖いんだよねこの時間帯それとあとやっぱりこれモーターついてるマシンの,その特徴みたいなものあるあじゃないかなと思うんですけどちょっと待ってくださいねなんて言うんだろう金属がちょっとキーンってなんか擦れるような音がするんですよねしばしばこれはやっぱりこのモーターがついてるマシンのその特徴というかまあうん短所というかそういうもんなんだろうなとこればっかりはしょうがないのかな電気自動車もそうですけどこの音はちょっとやっぱり気になりますよねキーンっていう感じ意外とやっぱ走りは悪くはねえなと、うん、で,できればやっぱりドライブモードセレクトはやっぱりこの辺にしてほしかったこの辺の方が楽運転中でもできるからやりやすいかなおよそ1キロ先渋滞がありますどっち方向ですかどっちもですか1キロ, 1キロ先渋滞がありますっ、ね、て<笑>こっちそれともこっち危ねあよかった踏んでねちゃんとまたいっそこに張り付いたかと思った仮にタイヤで踏んだらちょっと巻き込む恐れはあるから巻き込んでしまったらちょっと下手するとブレーキにも巻き込んでしまう恐れはあるからああいったビニール袋も極力,極力は踏みたくない。
1キロもしてポルシェかいいところに止める。右後方です。ほどなこれがラグジュアリームーバーってやつか今回もご視聴いただきましてありがとうございますもし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします登録ですよ登録みんな待ってますよ